damas y caballeros, demos la bienvenida a nuestro representante Luis Gutiérrez, Rey Limón. Gracias. Hola, Filadelfia. Saben, mis padres crecieron en San Sebastián del Pepino, en Puerto Rico Rural. No eran, no tenían educación formal, no hablaban inglés, ni siquiera tenían abrigo de invierno. Poco después de su adolescencia vinieron a los Estados Unidos y yo nací en la gran ciudad de Chicago. Mis padres nacieron como ciudadanos estadounidenses, pero cuando se mudieron con medio millón de puertorriqueños en los años 1950, se les recibió como des con discriminación y flagelos, se les llamó delincuentes, eran enfermos, peligrosos y que arruinarían el país. ¿Les suena familiar esta noche? Nadie habló en contra del fanaticismo y el odio que recibieron mis padres. Entonces estoy usando mi voz en contra de la discriminación que estamos escuchando en nuestra época. Estoy elevando mi voz en contra del fanático que crees que cree que un juez nacido en Indiana no puede hacer su trabajo porque sus padres nacieron en México. Voy a elevar mi voz en contra de un boli que llama a inmigrantes trabajadores que son delincuentes y violadores. Alguien que promete agarrar y deportar a familias, millones de familias, y luego construir un muro entre ellos y nosotros. Se han unido conmigo en esa lucha, y también lo ha hecho Hillary Clinton. Ella apoya a nosotros, estamos juntos para que Estados Unidos sea un país de bienvenida. No discriminamos por cómo uno se ve, a quién ama, cómo ora, cómo reza el idioma que hablan sus padres o en dónde nacieron. Pero pongamos en claro, mis padres cuando llegaron de Puerto Rico no eran los únicos para confrontar la discriminación cada generación de nuevos llegados, de donde vinieran, Latinoamérica, Europa, África, Asia, el Medio Oriente, se les ve con sospecha y escepticismo, pero cada generación comprueba a los críticos equivocados, contribuyen los inmigrantes a nuestras comunidades y hacen una gran nación a Estados Unidos. Los inmigrantes se mueren defendiendo nuestra democracia. ¿Y saben qué? Ellos dan nuestros principios fundamentales significado en nuestra era. Una vez que dicen ellos a los inmigrantes, pero con tiempo llegan a ser como nosotros, nosotros el pueblo. Como 11 millones de inmigrantes no documentados viven, trabajan, pagan impuestos y crían a sus familias en los Estados Unidos de América. Muchos de sus familias incluyen ciudadanos estadounidenses como yo. Pero escuchen, no importa cómo es el árbol familiar, un sistema justo de migración es mejor para todos los Estados Unidos. Sin importar lo que dicen otras personas, es una fantasía de que vamos a agarrar y deportar a 11 millones de personas. Es una fantasía enferma, odiosa, pero les voy a decir lo que me da esperanza. En su corazón, Hillary Clinton y su sueño para América es uno donde los inmigrantes pueden salir de las sombras y estar bien con la ley, pagar sus impuestos y no sentir el miedo de que se les va a desgarrar a su familia.
cuando Hillary Clinton llega a este podio para aceptar la nominación, todos vamos a tomar un paso grande hacia adelante. El Estados Unidos amplio y diverso que lucha para la inclusión, la unión de marrón, de negro, blancos, africanos, asiáticos, que les encanta la tierra y saben que el cambio climático es verdadero y valoran la educación. Todos vamos al podio con ella. Y vamos a decir, seguimos el trabajo de nuestros series como John Lewis y Dolores Huerta, César Chávez y el doctor Martin Luther King. Y martirios como Medgar Evers, que permitió a mí para poder hablar de este podio. Luchamos para los derechos iguales y derechos de los trabajadores y la, creemos que las mujeres merecen el sueldo igual para el trabajo igual en este país. Y no vamos a mantenernos en las orillas porque creemos que el Congreso necesita mantener las manos alejadas de Planned Parenthood. Nosotros creemos que la, la gente debe poder amar a quien quieren amar y casarse con quien quieren casarse en los Estados Unidos de América. Y nosotros creemos que cuando uno manda a los niños a la escuela, o los jóvenes se están divirtiendo en un club nocturno, o un policía está de turno, o está en el vecindario en Chicago. No debe tener temor de que le, le tiran una bala. Eh, nosotros vamos a atacar al NRA con Hillary como presidenta de Estados Unidos. Sí, creemos en un país en donde este hijo de padres sin educación formal nacidos en Puerto Rico puede hablar en esta nación de este podio en la ciudad donde se, formó los, se formaron los Estados Unidos de América. Con Hillary en nuestra nación será mayor, mejor y más fuerte.